good morning and uh, welcome to my class in the class uh, today i'm going to talk about the thematic analysis what the thematic analysis is actually this is the basic step uh, or this is a one of the part of the dissertation jab aap dissertation banate ho to thematic analysis ye qualitative research ko define karta hai chaliye sabse pehle iski google definition dekhte hain ki thematic analysis hai kya Thematic analysis is a qualitative research method used to identify, analyze, and interpret patterns or themes within a database data set. It is commonly applied in disciplines such as psychology, sociology, anthropology, and other social sciences, as well as in certain areas of humanities and business studies. तो ये जो डेटा सेट आपको दिया होता है उसी को इंटरप्रेट करने को थोमेटिक एनालिसिस बोलते हैं तो फर्दर देखते हैं कि कौन से सिक्स स्टेप्स कौन से सिक्स स्टेप्स को अडॉप्ट करके आप थोमेटिक एनालिसिस लिख सकते हो एंड वन मोर थिंग इज यर लास्ट में मैं आपको एक सैंपल दूंगा कि थोमेटिक एनालिसिस एक टाइटल से रिलेटेड आप कैसे बना सकते हो इफ यू आर इन सर्च ऑफ द थोमेटिक एनालिसिस तो चलिए देखते हैं कि कौन से ये सिक्स स्टेप है फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फेमिलियराइजेशन फेमिलियर होना रिसर्चर्स बिकम फेमिलियर विद द डेटा बाय रीडिंग एंड री रीडिंग ट्रांसक्रिप्ट फील्ड नोट्स और अदर सोर्सेज ऑफ क्वालिटेटिव डेटा तो सबसे पहले फेमिलियर होते हैं सेकंड इज जनरेटिंग इनिशियल कोड इनिशियल कोड जनरेट करना रिसर्चर्स सिस्टमेटिकली अप्लाई कोड्स टू सेगमेंट ऑफ द डेटा that are relevant to the research question or topic of the interest codes are essentially labels or tags that capture important concepts ideas or pattern within the data third step is searching the for themes theme search karna researchers search for broader patterns or themes that emerge across the coded data themes are higher order concepts or categorize that capture significant aspects of the data this step involves organizing and grouping related codes into potential themes kaise groups karte hain kaise themes banate hain ye main aapko isi video mein sample mein bataunga reviewing themes researchers review and refine the identified themes ensuring that they accurately reflect the data and are meaningful within the context of the research questions defining and naming themes researchers define and describe each theme in detail providing clear explanations of what it represents and why it is relevant to the research ye basically define karta six one is writing up the analysis finally Researchers write up the analysis, often incorporating quotations or examples from the data, or support their interpretations of the theme. Basically, हम बात करें तो thematic analysis में जब आप data को बार बार read करते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, then you become familiar with the things. और जब आप familiar हो जाते हो, तो उसको आप analysis करते हो. Analysis करने के बाद आप उसको लिखते हो. इससे आपको एक थॉरो नॉलेज हो जाती है उस डेटा के बारे में जो आप अपनी डेजिटेशन के लिए ले रहे हो तो हमारे पास जो टॉपिक नेक्स्ट है जो टाइटल हमारे पास है जिसके अकॉर्डिंग में थी थमेटिक एनालिसिस बना रहा हूं वो टाइटल है हमारे पास असेसिंग द इंफ्लुएंस ऑफ द ई पेमेंट सिस्टम ऑन सेल्स ग्रोथ एक केस स्टडी ऑफ रिटेल सेक्टर इन बांग्लादेश अभी आ, मैं इस टॉपिक के ऊपर थोमेटिक एनालिसिस करने जा रहा हूं दैट इज डिवाइडेड इनटू सेवन पार्ट्स देखते हैं फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास डेटा कलेक्शन रिसर्चर्स मे कलेक्ट डेटा थ्रू इंटरव्यूज विद की स्टेक होल्डर्स इन द रिटेल सेक्टर्स इंक्लूडिंग रिटेलर्स कंज्यूमर्स एंड ई पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स दे मे ऑल्सो गैदर डेटा फ्रॉम कंपनी रिपोर्ट्स मार्केट रिसर्च एंड गवर्नमेंट statistics related to sales growth and e payment adoption in bangladesh yani ki primary data bola gaya hai isme familiarization familiar hona researchers familiarize themselves with the data collected including transcript of interviews interviews mein jo question puche gaye the reports and other relevant documents third one is generating initial codes initial codes generate karna researchers systematically सिस्टमेटिकली कोड द डेटा डेटा को कोड देते हैं 
identifying specific aspects related to the influence of the e-payment systems on sales growth. This may include codes such as ease of transaction, consumer trust, market penetrations of e-payment services, impact of cash flow, and competition with traditional payment method. Basically, ये बताया गया कि कैसे traditional method के साथ जो है compete करना है. Fourth one is research for themes. Researchers analyze the coded data to identify recurring patterns or themes. Themes may emerge around the advantages and challenges of adopting e-payment system in the retail sectors. Consumer preference and behaviors, regulatory factors, technological infrastructure and the overall impact on sales growth. The fifth one, reviewing themes. Themes ko review karna. Researchers review the identified themes, ensuring they accurately reflect the data and capture the complexities of relationship between e-payment system and sale growth in the Bangladesh retail sectors. Defining and naming themes. Researchers define and describe each theme, theme in detail providing clear explanation of their relevance to the research question. For example, themes may include enhanced convenience and accessibility, building consumer trust and confidence, challenges of technological adaptation and regulatory and policy implementations. Seventh, writing up the analysis. Finally, researchers write up their analysis presenting the identified themes supporting evidence from the data and interpretations of the findings. They may also discuss implications for retailers, policy makers and other stakeholders as well as suggest areas for further research or investigations to foster the growth of e-payment system in the retail sector of Bangladesh. तो इस वीडियो में हमने देखा थीमेटिक एनालिसिस कैसे किया जा सकता है किन स्टेप्स को फॉलो करके या फिर जो मैंने एक एग्जांपल लिया है एंड फॉर अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस यू कैन कांटेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बाकी डेजर्टेशंस के डेजर्टेशन क्या होती है कंक्लूजन कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं वो सब कुछ सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं आप जाके देख सकते हो थैंक यू